د نن ورځې د سر خبره زابل کې د سیوی برید په اړه په نړیواله کچه غبرګونه نه ناټو سازمان پر افغان ملي امنیتي ځواکونو د طالبانو برید نه یوازې غندلی بلکې دا یو شرموونکی برید بللی دی په نړیواله کچه غم جن هیواد د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا ادارې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو غم جن هیواد بللی دی او له افغانستان سره د همکاریو په اړه د عمران خان امر د پاکستان لومړي وزیر له افغانستان سره د چمن او سپین بولدک لارې د پرانیستلو امر کړی دی دا او ډېر نور څه په دې خبرې ټولګې کې راسره لیدلی شي سلامونه ستړي ما صحیح زده بلکې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د بریدونو له امله کم او زیات ول سرتېري وژل شوي دي ملي دفاع وزارت ویلي چې دا برید په کلات ښار کې د طالبانو د نفوذي کسانو له لوري ترسره شوی او له امله یې اوولس د ملي اردو او شپږ د پولیسو سرتېري وژل شوي دي خو سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې پنځه ویشت سرتېري په دې بریدونو کې وژل شوي دي ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې د طالبانو له لوري بریدونو دوام د دې ښکارندویي کوي چې دا ډله شو سولې ته ژمنه نه ده او د تاوتریخوالي والی دوام غواړي تک پر هم دی وخت باندې بیا ملي دفاع وزارت ویلې چې ممکن په افغانستان کې د ناټو سازمان ماموریت تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړي بل خو بیا په افغانستان کې د ناټو ملکي استاد زینې کولاس کې نه یوازې دا برید غندلی بلکې دا برید یو شرموونکی عمل بللی یې ویلې دي چې د سولې له توافقنامې سره سره په داسې حال کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی څوک څنګه کولی شي چې د سرتېرو د قتلولو امر صادر کړي دیال سو وطنیوی هم کال هغه کال چې په قطر کې د سول لپاره د طالب او امریکایي استازو خبرو سره مل و خو دلته په افغانستان کې جګړه دغه راز دوام لري د دیال سو وطنیوی هم کال وروسته شپه کې د دولت وسله والو مخالفینو د زابل په مرکز کلات کې خو نړی برید تر سره کړ د ملي دفاع وزارت وایي چې د طالبانو دغه برید له امله د پوځ یولس او د پولیسو شپږ سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خو سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه برید د اتو تنو نفوذي سرتېرو په همکاري د زابل مرکز په لس کیلومترۍ کې ترسره شوی دی چې له امله یې پنځه ویشت سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه برید په محکومېدو سره وایي د طالبانو د بریدونو دوام د دې ښکارندوی کوي چې یا د ډله د تاوتریخوالي د دوام غوښتونکې او د سولې بهیر سره مخالفت لري خو دې خوا ته د ملي دفاع وزارت ملت ته د دولت حساب ورکونې په خپرونه کې په دیارلس سوه اته نوي هم کال کې د دولت پنځلس سلنې حاکمیت پراختیا څخه خبر ورکوي د ملي دفاع وزارت سرپرست په خبر امنیتي ځواکونه د کال په پیل کې له دوه ویشت ټاکل شوې نقطو څخه وتوانېدل ولس نقطې د طالبان له ادارې څخه بهر کړي نږدې زر تنه زندانیان هم د ځانګړو ځواکونو عملیاتو پر مهال د یادې ډلې له بند څخه خوشې شوي دي د طالبانو ته د دې اجازه ور نهکړه شوه چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راولي او برعکس د افغانستان ملي فوز پنځوس فیصده راځي د دولت تر حاکمیت لاندې راوسته د ملي دفاع وزارت سرپرست په خبره د طالبانو د عوایدو لارو تړل کېدو لپاره د یادې ډلې د باج اخیستنې ګمرکونه او د نشه یي توکو کارخونې له منځه وړل شوي او د دغې ډلې نږدې یولس طریقتې هم په دیارلس سوه اته نوي هم کال کې له منځه وړل شوي دي افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په منسجم نظامي برنامې سره وتوانېدل چې اوولس موقعیتونه د دولت تر حاکمیت لاندې راولي دویم د طالبانو د یولسو جنګي قطعو چې په سرو قطعو مسماوې له منځه وړل شوې د ملي دفاع وزارت کې مسولین وایي چې نړیواله ټولنه او ناټو د افغانستان امنیتي ځواکونو ځانګړې توګه هوایي ځواکونو څخه د خپل ملاتړ دوام له امله ډاډ ورکړی او احتمال لري چې د ناټو تړون ماموریت د زیاتو کلونو لپاره په افغانستان کې دوام ومومي ماموریت ناټو در افغانستان برای سازمان ناټو یک ماموریت بسیار مهم است که شاید برای سالهای زیاد هم چنان ادامه یابد د ملکی مرګ ژوبلې کموالی د ولسمشیزو ټاکنو د امنیت ټینګښت د همغږیو زیاتوالی د عملیاتو سرعت او د سرتېرو معاش ورکړې برېښنایي کېدل په دیارلس سوه اته نوي هم کال کې د ملي دفاع وزارت له نورو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي د ملي دفاع وزارت سرپرست ټینګار لري چې موخه یې سفر ته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې رسېدل دي 
د ملګرو ملتونو یو بنسټ په خپل کارلنی راپور کې افغانستان د نړی په کچه باندې یو غم جنی هیواد بللی دی د 2019 کال کلنی راپور کې البته د 2016 کال په کلنی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا ادارې له لوري خپور شوی دی په کې لیکل شوی چې افغانستان د نړی په کچه باندې یو سلو در پنځو سم خوشاله هیواد دی ساش کال د دې ادارې له لوري له لومړي وار باندې د لوی شارونو په اړه باندې څېړنه شوې ده او د پینلینډ پلازمینو تر ټولو خوشاله شهر او د افغانستان پلازمینه کابل تر ټولو غمجن شهر بلل شوی دی د راپور کې هیوادونه د ناخالص تولید ټولنیز ملاتړ ژوند ته د هیلو او ټولنیزو آزادیو پر اساس ردبند شوي دي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان افغانستان ته د صادراتي موټرونو د تګ او راتګ د اجازې ورکولو امر کړی دی نوموړي خپل پر ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په نړیواله کچه د کرونا ویروس له خپرېدلو سره سره پاکستان له خپلو افغان خویندو او وړونو سره مرسته کوي او ملاتړ ته دوام ورکوي نوموړي لیکلي دي چې د چمن سپین بولدک د لوی لارې د خلاصولو امر یې کړی دی پاکستان تیر اونۍ له ایران سره خپلې پولې وتړلې او له افغانستان سره یې هم پر ډیورن پرزي کرښه باندې خپلې دروازې بندې کړې پرون په کابل کې د کرونا ویروس له امله د نوروز میلې د تیرو کلونو ته ورته شور نه درلودی د کووید نولس یا کرونا ویروس د ډار له امله سږ کال ډېرۍ تفریحي ځایونه تړل شوي او خلکو نه سوی کولی چې ورسي که هم د کرونا ویروس ګواښ سته خو بیا هم د دیرلس سوه نهه نیویم کال په لومړۍ ورځ ډېرۍ هېوادوالو له سیاستوالو څخه غوښتنه کړې ده چې خپل منځي مخالفتونه دې پرېږدي او د سولې د تامین په مخه دي هڅې پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز ولسمشر غني هم له سیاستوالو څخه غوښتنه کړې وه چې د سولې د تامین په مخه دي سره یو مټې سي د ولسمشرۍ مدعي عبدالله عبدالله هم د نوروز په مناسبت په خپاره کړي پیام کې د سولې پر تامین باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې د تامین لپاره چمتو دی چې قرباني ورکړي د کارت سخي زیارت زرګونه تنه د جهان د پورته کولو لیدو او د پسرلي لومړۍ ورځې څخه د لمانځنې په پار دلته راتلل خو سږ کال د کرونا ویروس پراختیا ویرې له امله د راټولېدنو تر سره کېدل ممنوع او د زیارتونو دروازې هم تړل شوې دي د نوروز څخه د لمانځنې پر ځای خپلې روغتیا ته ترجیح ورکړې ده برای همېشه از وخت کې یادم نه که ما اوشتوک بودیم خو همېشه مراسم بود هېڅ وخت مراسم چې نه بود اینجا اصلا نفر جایی نه شد د منطقه کلی جای په این سوال یعنی بخاطر ما در کرونا آمدیم که شاید دروازه واز بشه اگه زیارت کنیم خود دروازه بخی بسته است اگه خوب از بخاطر ما را از جلوگیری کنند هر سال تنها به اینجا نه بلکه مزار شریف اینجا شاد شمشیره شاد شمشیره زیارت اول فضل هم جا بالو میکرد جنده هم سال هیچ جای بالو نمیکنه از خاطر همین ویدوست آقا چه چه دی موتر چلون که کاری هم سور کرده دی امسال که ما سو پنج بجه بار آمدیم تا بار هیچ کار نیست اگه مردم جای تبدیهی نمیره نو دملگر سر راغلم و چه چکر بوی و فرکتا و بغی ببر تلاده و دل در راغلو فرکونا باندی ده کرونا و ایرس لاملا نو ملگر سر آم و چه سبتونا بو و چکر بو و خوش بخنه ده کرونا و ایرس لاملا باندی افغانستان هم در نوروز زیادتر از جایی ها را پارکار هم برای مردم بسته یک اقدام خوبه بوده به خاطر از اینکه مرض باید سرایت نکنه و از این جلوگیری شوه ل جګړې ستړي خلک هر فرصت پلمکوي څو خپل غوښتنې وایي د سولې ټینګښت او د سیاسي جنجالونو پای په خواهش ما هم از دولت و سیاسیون همی است که به ای به همی بالاخره جنجال های سیاسی خود پایان بدن و هر چیز زودتر موقعی که برای سول یا مردم افغانستان که تشنه باسل هستن اینا رو باید چی بکنن؟ آماده بکنن برای دیگه از سیاسون هم از این طرف جور ناماده بین خود و دیگه امنیت ها بسیار به تشویش از مردم افغانستان خصوصا خود ما هم به تشویش هستیم لده طول و سرسره دی ولس مشره ایمانه مده ای عبدالله عبدالله ده نوی کال پا مناسبت دی تبریکی ویل و پایغام که ویلی دی چه دی عادلانه و تلپات سول تینگخت لپارا چمتو دی نرمخت و خی او قربانی ور کلی
ولایتون که هم نوروز میلی تیر کلونو تورته شور نظر لوده ده جنده ده پورتکولو مراسم چه هر کال به پا مزار شریف شار که ده درگونو خلقو پشتون که ترسر که دل ورد مشپا ده خلقو لشتون پراته ترسر اسوال بلک که روزه شریف هم پرون بنده سبه واو خلق نورو پرشد دول که دل ده چه هرات که خلقو نوروز اتصا ده ول منزله ده آغا با پا رفور که اگور لومړنی نوروز دی چې د مزار شریف کار روزه کې څوک حضور نه لري هر کال د جهن د بالا مراسم د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون د زرګونتانو په حضور کې په ځانګړې توګه ترسره کېدل خو سږ کال د کرونا ویروس د لاخ پرې دا مخنیوي په خاطر دغه مراسم د شپې په تیاره کې او د خلکو له حضور پرته ترسره شول مشکل اساسي فوجی است به نام ویروس کرونا که همه جهان از این متعلق و افغانستان هم جزی از جامعه جهانی است و مرزای باز با دیگه کشورها داره به خاطر جلوگیری از اجتماعات ایره به خیر مردم دانستیم که ما از طرف شب کار بکنیم له دغه کوتار او پرته بل هیڅ څوک روزه ته د نوتلو اجازه نه لري خود امنیتي ځواکونه ممانعت او د کرونا ویروس ویره په دې نه ده توانی دلی چه ده دقیق زوانان و مخوی نیستی با باید و چیز زیارت آمده ایم همیجا شو فتره میبینه که دروازه چهار دروازه بسته است بخاطر که ویروس کرونا در تمام افغانستان مردم بسیار تکان داده به خود که بخاطر زوام مردم جندر هم محترف شو بولا کده بلخواه هیرات که هم دمگره چه پا افغانستان کرونا ویروس بانه ده زیاد شمیر اخت کسان و شمیل لری هم چندان جشن او گنه گنه نترسترگو کیگی د دې ولایت والی د یو پیغام په تراس کې له خلکو غوښتي چې د نوروز جشن د کرونا له ماتې وروسته ول مانځي امسال نوروز خود د خانه ها تجلیل کنیم و به همه او دکترایی کې در خط اول مبارزه و جنگ علیه کرونا مقاومت میکنن و می جنگن به او دعا بکنیم که در کارهای خود موفق باشن د دې سربېره چې د کرونا ویروس له امله د مړینې ګواښ لږ دی خو د خپرېدا سرعت یې لوړ دی د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان عامې روغتیا وزارت لارښوونو له مخې خلک باید له راټولېدنو څخه ډډه وکړي نوی هجری کال کې د سولې تامین د افغانستان د ټولو متحدینو او همکارانو هیله ده د امریکا کاناډا بریتانیا او چین سفیرانو افغانانو ته د نوروز مبارکي ویلې ده او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین کېدلو هیله شودلې ده د یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو سفیرانو د نوروز له مبارکي ویلو سره سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د مخنیوي په مخه له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې له خپلو کورونو څخه د پرته له اړتیا څخه نه راوځي او خپل په کورونو کې دي پاتې شي په نوی کال کې د سولې او جګړې پای لپاره هیلې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو او د هیوادونو د استازو او سفیرانو نوروزي پیغام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر هیله مندي ښيي چې دیارلس سوه نهه نوي هم کال د افغانستان لپاره د سولې ټینګښت لامل شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپل نوروزي پیغام کې دغه راز د افغانستان له خلکو څخه د دې سازمان ملاتړ دوام په اړه ژمنه کړې ده فرا رزیدانه سال نو را به همه مردارم افغانستان تبریک میگویم ارزو دارم سال نای شد و به صحت تشته بشید نوروز مبارک نوی کل مو مبارک شد د امریکا سفارت سفیر او لالپولو کار که اونکو هم د نوروزی مبارکی بیلی او په افغانستان که د سراسری سول د تینگ خبوخت نکره ده زه ډیر خوش همه چه پداس هیوات که خدمت که همه چه حالتا د نوروز جشن منزل کېږي در ایام نوروز افغان ها پیان زمستان سرد و طولانی و امید به آمدن بهار جدید را جشن میگیره په افغانستان کې د کانادا سفیر هم وایي هیله مند دی چې نوروز د افغانستان خلکو لپاره د غوی کورنۍ په خوا کې د تیرول لپاره ښه فرصت اوسي دا نوروز زموږ ټولو لپاره د سولې او امنیت ځانګړی پیام له ځان سره لري کاناډا د دې ویاړ لري چې د مثبتو بدلونونو د راوستلو او د افغانستان د هر وګړي لپاره د مساوي حقونو د ټینګښت په مخه د افغانانو د نه ستړې کېدونکو هڅو او مبارزې ویاړ لري هغه څه چې په دیارلس سوه نهنیویم کال کې یې کولی سو رامنځته کړو ډېر ورته هیله مند یو هیڅ هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې تر ټینګښت لوی نه دي 
د چین سفیر هم د نوروزی پیغام په ترڅ کې د افغانستان خلکو لپاره مبارکي ویلې ده خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر خلک د کرونا ویروس خپریدا مخنیوي لپاره هڅوي څو په خپل کورونو کې پاتې شي او روغتي لارښوونې رعایت کړي د نوروز له چانس څخه په ګټه اخیستنې سره غواړم چې د افغانستان د خلکو لپاره د نوروز او همدارنګه د سولې او هوساینې کال هیله وکړم پوهېږم چې د کووېډ نولس ویروس له امله نه شو کولی چې د نورو کلونو په شان دغه ورځ ولمانځو زه تاسو هڅوم چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او دا اړینه ده چې تاسو متحد پاتې شئ او د سولې لپاره په ګډه کار وکړئ تر څو له تلپاتې سولې څخه برخمن شئ اروپایي ټولنه ستاسو ملاتړ کوي خو د پاکستان لومړي وزیر په یو ټویټ کې له سپین بولدک سره د چمن پولې له خلاصېدو څخه د خبر ورکولو په خوا کې ویلي دي چې د کرونا ویروس اندېښنو سربېره اجازه ورکړي څو سلګونه بار وړونکي موټر افغانستان ته د نه شي دا راپور هم راسره کتلی شي له افغان سیاستوالو څخه د امریکا تمه زلمی خلیل زاد یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی بیا هم هر کلی د سیاستوال له لوري پر ټول شمول حکومت توافق کېدلی شي چې افغانانو ته د سیاسي مشرانو له لوري د نوروز یو ښه ډالۍ شي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوروز په مناسبت خپل په خپاره کړي پیام کې کړې ده نوموړي له سیاستوالو څخه غوښتنه کړې ده چې د سولې په برخه کې د لشته تاریخي چان څخه لازمه ګټه واخلي ول خو بیا عبدالرب رسول سیاب تر نږدې یو شمېر کسانو ویلي دي چې ښاغلي سیاب او پخواني ولسمشر احمد کرزي د منځګړتوب په مخه باندې یو ځل بیا د عبدالله عبدالله کور ته ورغلي وو په وینا باندې د ټول شمول حکومت پر جوړېدلو باندې یې اغېزمنې خبرې ورسره کړې دي او ډېر ژر به رامنځته شوی جنجال هم حل شي د هېواد مشران ته د زلمي خلیلزاد نوروزي پیغام سیاسي کړکېچ ته پای ورکړئ د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د نوي کال په مناسبت یو تازه ټویټ کې د افغانستان مشرانو څخه غوښتي څو د یو ټول شمول حکومت جوړښت پر سر هوکړې ته رسېدو سره د افغانستان خلکو ته د نوروزي ډالۍ په توګه وړاندې کړي نوی کال او نوروز مبارک تر ټولو غوره ډالۍ چې افغان مشران کولی شي په دې موقع کې هېواد ته ورکړي یو ټول شمول حکومت باندې هوکړې ته ورسېږي او سیاسي کړکېچ ته پای ورکړي د سولې تاریخي فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ګامونه ترسره کړي د کرونا ویروس مخنیوي او له خلکو څخه د ساتنې لپاره د طالبانو په ګډون له یو او بل سره کار وکړي هغه وړاندیز چې په اړه کابل کې هم د نظر یووالی شتون لري او غوښتنې دا دي چې دغه ترینګلتیاوې باید د عقلانیت له لارې حل شي الزامن باید برای حل ای مشکل بسیار زیاد اقلانی با درایت و با مسلحت و افغانستان محور عمل بکنند. افغانستان در بحران است. اگر نجاتش ندن، از سوی مردم متهم به یک سلسله واجه های دیگر خواهند شد. عبدالرب رسول سیاف و پخانه ولس مشر حامد کرزی چه دواره دی محمد اشرفغانی و عبدالله عبدالله ترمنز دی منزگری تو په حد سکیدی دی و طول شمول اکمات جوڑک لپار دل دلو رو نگدی که دو سخه خبر ورکوی. دیدگاه ها نزدیک شده و روی یک بحث بسیار مهم و یک آجندایی که بتانه سلامت افغانستان تضمین بکنه و یک حکومت فراگیر همه شمول و در برگیرنده به وجود بیاید و همه اطراف و جوانب دخیل در سیاست افغانستان خود را در آینی حکومت ببینند روی اصول این موضوعات بحث های لازم صورت گرفته لبلی خواده سیال که چه ده طالب زندانیان خوشکی دو لپاره دی حکومت بند ستیزی غوختنی ده جگلی دگر تا ده زندانیانو بیا زلی نستنی دل دی خود زلمی خلی زاد لمیلی تلویزون سر پا خبرو که ویلی دی ده ده اعتماد شتون نلری چه طالبان پا ده غجمانی بانده والال پاتشی چون ما امریکا در جنگ بوده با طالب حکومت افغانستان هم با طالب جنگ در طالب با اطراف در جنگ بوده اعتماد کم است یا هیچ وجود نداره با هیواد که دی سیاسی ترینگلتی ها و پاران دیکنی داسی محال زور اخلی چه دی چونی زمیلی و نریوال و منزگلی تو بونو سر بیره محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله تر دا محالا دیگر دکمت جورکت لپاره غاره ندهی که
هغه موضوع چې سیوری د سولې پر بهیر ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو باندې منفي اغېز کړی دی پرون په هرات کې د کورونا ویروس دوې نورې مثبتې پېښې هم ثبت شوې وې او د عامې روغتیا وزارت په وینا باندې له دې دوو پېښو سره په ټول هېواد کې پر کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر څلرې ویشت کسانو ته رسېدلی دی عین وخت کې په کابل کې د چین سفیر ویلي دي چې هېواد یې په افغانستان کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په مخه چمتو دی چې د روغتیایي وسایلو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د چین له لوري مرسته کېدونکي وسایل به راتلونکې اونۍ افغانستان ته راورسېږي دا خبره هم مه د صوتي توغندي ازموینه امریکا په لومړي ځل په بریالیتوب سره یو صوتي توغندي ازمایلی دی بیا هم هر کله افغان حکومت د دیر لسو نه هندیوم کال لپاره د هوایی دهلیزونو ته څلور سو دیرش میلیون افغانۍ ځنګړې کړې دي بلې وزارت ویلي چې دا پیسې به په بودیجې کې هم تصویب شوې دي او په وینا د یو کال په جریان کې به د صادراتو د زیاتوالي په مخه د هوایی دهلیزونو په برخه کې مصرف شي هوایی دهلیزونو د افغانستان د صادراتو کچه لوړه کړې ده په دیارلس سوه اته نوي هم کال کې د کورنیو محصولاتو زیاته برخه د هوایي دهلیز له لارې هېواد څخه بهر ته صادر شوې دي هند اوس د هېواد صادراتي توکو تر ټولو مهمو بازارونو باندې بدل شوی دی د سوداګرۍ او پانګونې خونې شمېرې ښيي چې تېر یو کال کې د څلور سوه میلیون ډالرو په ارزښت توکي هند ته صادر شوې دي پنج هزار تن مواد و کالای تجارتي افغانستان به خارج از افغانستان انتقال داده و یکانه مسیری که مشکل پیدا قدمانه میگیم بسته است و به کشور چین هست که البته ما آخرین پرواز را که داشتیم به تاریخ 28 فبروری بود که در حدود 80 تون جلوزه را ما انتقال دادیم به کشور چین ده سوداگره او سنت وزارت وایی چه افغانستان په دیال سواته نیوی امکال که ده هوایی ده لزل لاره ده خپل صادراتی تو کلیک لعمل یو سلو پینز تلویک میلون دالر اگر تا تلاسه کرده ما در سال سیزده نوود و هشت هفت سد و سی پرواز را داشتیم و در هی پرواز به هرزش یک سد و چل پنج میلون دالر ما صادرات داشتیم و ده هوایی ده لزل لاره ده سوداگری زد تو کلیک دولت ده یارانه یا سبسایدی سر لیک دول کی کی د مالی وزارت وایي چې په دیارلس سوه نهه نوي هم کال کې د هوایي دهلیز له لارې د توکو لېږد لپاره یې څلور سوه دېرش میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي در سره د بودیجې ملي سال سیزده نوود نو برای دهلیز های هوایي چهار سد و سی میلیون افغانۍ در نظر گرفته شده است د افغانستان د سوداګرۍ بیلانس کسر څه باندې و اتیا سلنه ته رسیږي او د خپل اړتیا وړ زیاته برخه له بهر څخه واردوي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوې شمېرې ښيي چې افغانستان په تېر یو کال کې لا نه سوه میلیون ډالر او څخه لږ صادرات لرلی دي او وروستۍ خبره هم دا امریکا ویلي چې خپل لومړنۍ صوتي توغندۍ په بریالیتوب سره ازمایلی دی پنټاګون ویلي چې دا توغندۍ کولی شي چې د نړۍ په هر برخه کې خپلې موخې ته تر یو ساعت په کم وخت کې ورسېږي دا توغندۍ په لومړي ځل باندې په دوه زره و لسم کال کې وازمایل شو امریکایي چارواکو ویلي چې دا توغندۍ د سمندري ځواکونو د تسلیحاتي پروګرامونو په مخه باندې تولید شوی دی The two services plan to eventually deploy this common hypersonic boost glide vehicle on top of land based and submarine launch. Zmoj nanani khabarish tolga hamdumro wale maltiam mumanane kam tarbiya shechar.